，法式纪联包在很多进口超市都有卖的。如果你没有买过或者没有吃过，那恭喜你刷到这个食谱就赚了。做起来很简单，谁能想到新手也能成功？面包体是非常的松软，纯纯的奶酪，香而不腻。可以说啊，这个面包它只是奶酪和果干的搬运工，不会很甜，越嚼越香。做主食没有问题，照顾新手依然是手揉面团。先把牛奶、糖和酵母混合均匀，加入高筋粉。现在不要下手，用刮板先切拌，刮板切拌到看不见干粉。这时候可以用一只手，只需要手指部分来揉面，不停的把面团往中心折叠挤压。挤压一会儿啊，表面就开始变光滑了。手指沾了一点面也没关系，沾一点水打湿，然后用湿手压一压面，把它摊平摊扁。我们需要把它放在冰箱冷藏里，所以压扁一些，它受冷的面积可以更大。这样呢，既起到了低温抑制发酵，又能让面筋变强。放冷藏，计时二十分钟。二十分钟后呢，拉一下面团，不会像刚开始那么粘手了。并且它能拉伸出一定的长度，面和水通过短时间的水解产生面筋，导致面团开始抱团，并且不粘手。现在把它切断，准备把黄油和盐揉进去。黄油啊，最好是室温软化好的，一捏就软的程度。把黄油给它摊开，盐也倒进来。还是像刚才一样的手法啊，把面团往中间折叠挤压。目的是为了把黄油挤进这个面团里，让它充分的混匀，直到看不见黄油以后，取出来放在面板上继续去折叠挤压。然后你就这么反复的折叠挤压，也可以在板上去搓面，慢慢的呢，面团就变光滑了。现在啊，表面是有一点光滑，旁边紧绷的地方还有一点裂纹。说明它的延展性还差，咱们给它摔打一下。天气太热了，老用手接触面团呢，会导致面团升温太快，越揉越烂。摔打两分钟，拉扯开它还是一扯就破，其实是因为面温高了。那么面筋没有韧性，这时候把它放进冰箱冷冻室五分钟，还是把它压扁一点，让面团更大面积的接触低温。如果温度很高，会导致面团越揉越烂，一定要降到二十四度左右。冷冻五分钟到了啊，拿出来，再看看变化。首先我们来测一下面温，通过冷冻降温呢，这个面团现在温度是二十四度。再来摔打一到两分钟。这个面包啊，不要求揉出手套膜，首先食材要完全的混匀，其次要揉到表面光滑。又摔打了大概一分钟吧，现在拉伸面团能明显感觉到能拉出一个结实的膜，拉伸出的膜不需要很薄，但是要不易破，看起来没有油光。然后把面团给它摊开，摊的越大越好。揉面啊，还差最后一步了，混合果干，果干洗干净后过滤掉水，倒上来，水要尽量的滤干啊，不然面团再一次吸收太多的水又变得糟烂。果干均匀的摊开以后，把它卷进去，卷好，再给它切碎，然后啊，把这个切面朝上，再摆一排，接着横过来，继续切。这一步目的是为了把果干均匀的分布在面团里。你感觉果干揉匀了，就开始把它团在一起，轻轻的去揉。这时候不能使劲的搓了。那你直到把这个面团揉的表面光滑，你就可以滚圆，然后发酵半小时。室温是三十度左右的话，再室温发酵就可以了。发好后一分为二，差不多大小就行了。这里可以不用称重了。然后把两个面团都给它滚圆，先拍打排气，不用排干净啊，把大气泡排掉就行了。边角往中间折叠，要压过中心点。只有压过了中心点呢，最后滚圆的时候，这个面团它才会是实心儿的。那你两个都滚圆以后，还是放在室温下松弛。好，半小时到了，按压一下，面团不回弹就可以拿来整形了。整形滚圆的时候要注意啊，两面沾粉，确保不沾面板，面团不沾板子，也不沾擀面杖，你擀的时候才能均匀的给它伸展开，擀成正圆形。要不然啊，这里沾了，那里扯住了，擀的就很不好看。
炸完以后拍一下四周的大气泡，大气泡太多会影响面包上色均匀。直径大概是二十厘米，放在烤盘上，均匀的铺上奶油奶酪块，原味的不用加糖了。我这个面包一共包入了一百三十五克的奶油奶酪，把另一片圆也铺上来，四周按压一下就行了，不用捏边，奶酪也不会流出来。用叉子把上边这一片呢面团插透，也不用插到最底儿。扎了孔的这个面包烤的时候不容易鼓起来，鼓起来会影响面包上色。用 A4 纸剪了这个小条，铺在面包上，制造菱形格的纹路。撒面粉，什么粉都行。撒完以后，轻轻的把纸条拿下来，这纹路和外边卖的几乎一模一样。然后我用风炉175度20分钟内出炉。这个面包其实成本不贵，但是能卖上价。我买了四分之一块，花费大概是19块8。我期待你试试看，并且艾特为啥你做面包交作业？下期见，拜拜。